c'était, euh, je pense, une des plus belles rencontres de mon existence. Hein. C'est très rare de rencontrer un, un animal comme ça. C'est un animal euh, qui était unique. Valdimir, un documentaire sort sur l'histoire du beluga espion. Valdimir, c'est le personnage de notre documentaire et euh, c'est la baleine la plus célèbre au monde. C'est un beluga qui est apparu en 2019 sur la côte nord de la Norvège, équipé d'un mystérieux harnais. Très rapidement, il s'est avéré que sur ce harnais était inscrit équipement Saint-Pétersbourg et euh, très rapidement, il a été surnommé la baleine espion. On découvre cette rencontre unique et rare. Là, on a la, la chance euh, folle de pouvoir documenter toute cette relation sur plusieurs années en réalité. On, on assiste euh, à un lien qui se noue entre un chercheur, un beluga et surtout la fille de ce chercheur qui a un rôle extrêmement important dans l'histoire. Un jour, on, on filmait le beluga sous l'eau et on avait une caméra et on avait des GoPro. Et lui, il est venu, il s'est emparé d'une GoPro en selfie. Il est parti avec la GoPro dans la gueule et on voit vraiment qu'il se Du coup, il y a voit, les images de la GoPro voilà, dans le Voilà, on film. voit les images de la GoPro en selfie de lui qui se filme et qui se voit vraiment dans l'écran de retour de la GoPro. Et à la fin, il revient et nous rend la GoPro. Donc ça, c'était ouais, un moment assez extraordinaire. Comment arriviez-vous à toujours le localiser Il n'a pas une balise satellite qui nous permet de le, de le retrouver. D'ailleurs, c'est dans le titre du film, c'est hashtag Valdimir. C'est-à-dire que vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapiez hashtag Valdimir et à chaque fois que quelqu'un le voyait, il le taguait et on savait, on le suivait de cette manière-là. Donc c'était un moyen assez original de le localiser, mais qui était extrêmement efficace. Valdimir était-il un amateur de rugby Oui, ça c'est une scène d'abord qui est que très célèbre. Peu, ouais. Elle a en fait fait des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. On se cherchait à rencontrer ce beluga, mais qui était à 300 km de là. Et c'était le soir de la Coupe du Monde de rugby, donc la veille. Et donc c'est l'Afrique du Sud qui gagne. Et lui est avec un équipage de Sud-Africains à bord du bateau. Les mecs font la fête et le lendemain matin, ils se jettent le ballon d'un bateau à l'autre. Le bateau tombe à l'eau. Et là, ce beluga qui est censé être à 300 km sort entre les deux bateaux attrape le ballon de rugby et l'en ramène. Donc ça, c'est vraiment un moment complètement fou. Pourquoi était-il si apprécié C'est un être à part entière, c'est une sorte de personnage presque de dessin animé. Il est archi mignon, il crée immédiatement un sentiment d'empathie. Surtout là où il est devenu très sympathique très vite pour les gens, c'est qu'il y avait des gens qui le filmaient dans les ports, ils faisaient tomber leur téléphone portable à l'eau et Valdimir, qu'est-ce qu'il faisait Il plongeait, il leur ramenait le téléphone. Et ça, ça a déclenché des fous rires, ça a fait le tour des réseaux sociaux de la même manière. Donc tout le monde était fou de cet animal. Et c'était d'autant plus étonnant que la Norvège est quand même un des derniers pays où aujourd'hui on chasse la baleine commercialement, on mange de la baleine. C'est-à-dire qu'un beluga comme Valdimir, euh, c'est un animal qui aurait pu se retrouver sur un barbecue au même titre que n'importe quelle baleine. Malheureusement, Valdimir a été retrouvé mort fin août en Norvège. Ah, C'était extrêmement triste. Ouais. J'ai reçu un SMS d'un des personnages du film, d'ailleurs, euh, j'ai reçu Valdimir is dead. J'ai pris ça comme une grosse claque. Il s'en est pas sorti, c'est vraiment lui qui est mort. Et, euh, et c'est très triste parce qu'en fait, ce film en plus, c'est un film euh, extrêmement joyeux. C'est aujourd'hui assez compliqué de, en tout cas d'affirmer quoi que ce soit. Il y a eu euh, des rumeurs euh, qu'il aurait été donc, euh, abattu par balle. C'est vrai qu'il y a des traces sur son corps qui euh, laissent penser que ça puisse être des impacts de, de balle. Mais il y a une autopsie euh, qui a été faite par les services vétérinaires qui, euh, qui réfute donc, cette hypothèse. C'est un film lumineux, joyeux. Imaginez un peu comme un conte. On n'imaginait pas du tout une fin euh, aussi rapide, non. aussi proche. Hashtag Valdimir, la véritable histoire du beluga espion, sort ce 25 septembre.